milionario numero uno. Un magnato, quanti soldi servono per diventare ricco? Milionario. Bella domanda. Ecco qua di Torino, grande. Ciao. Saluta. Allora, ne approfitto della presenza qui al Barosteria La Quercia, del milionario che siamo qui. E ricordiamo che il 18 di novembre ce l'ha mangiata, il milionario sarà presente, ok? Colosso. Fai vedere bene perché... Sì, è risotto e osso buco. Allora, voglio chiederti al milionario. Il milionario lo potete sempre trovare qui, il sabato è qui. Quando posso, il sì, eh, quando può. Il 18 mi ha detto che c'è. C'è. Il 18 novembre c'è. Milionario, quanti soldi servono per essere ricchi, per definirsi ricchi? Quanti soldi servono? Guarda, la vera domanda è in che nazione, perché... Essere ricchi deve permetterti di comprare tanti prodotti e tanti servizi. Vuoi una risposta per l'Italia, per la Svizzera o per gli Stati Uniti o per l'Arabia? Per l'Italia, diciamo. Per l'Italia. Allora, per già sicuramente ricchi. una persona può definirsi già ricca ah. per poter comprare, diciamo, prodotti e servizi. Con... Perché la vera ricchezza è la quantità di beni economici che uno possiede. Non a caso, e, e, io chiamo assets, cioè tutto quello che hai veramente... E e siamo, de... dovendo dare una cifra indicativa di prima indicazione anche secondo quanto dice l'Istat in base a quanto è necessario per quel specifico stile di vita bisogna cominciare ad avere un quarto di milione 250 mila euro a 250 mila euro sei ricco Vabbè, poi allora, iniziare a dire allora, che sei ricco e c'è un motivo ti dico anche perché allora io non sono ricco sono estremamente povero Vabbè, ma ti dico perché, allora, dico perché sempre allora è al mio paese invece Siccome è pieno di accumulatori, è, è, è pieno di persone ricche, allora il mio paese. Ah, poi uno mi, una, una volta c'è sempre un Ethos che mi scrive: No, ma l'Ambrene detto è un vero taccagno perché. No, ragazzi, non sono taccagno. Se fossi stato non taccagno. Non mi sembra. Se, se io ero taccagno, allora sì che sarei stato ricco. Sono tutto tranne che taccagno. No, perché ha detto: No, ma l'Ambrene c'ha sempre quella maglietta, quella roba, va di lì. Ma eh, sapete che c'è anche gente. Non lo è spendo, una... no, effettivamente non spendo più soldi investiti, ma perché sono soldi buttati. Vabbè. Ma sai che c'è gente che anche a livello ricco compra 6 o 10 volte lo stesso vestito o la stessa maglietta per praticità di scelta? Beh, ma io ho 10, davvero, ma eh? io prendo 10 magliette nere, c'ho sempre quelle lì. Sì, ma comunque, è vero. comunque preferisco non spendere i soldi investiti, giusto, amico mio, ma spendere qualcosa d'altro che mi dia piacere, certo. Ok, ma è, ma è che mi dia più stimolo. Ma certo, ma è la scelta. Cioè, anche, anche venire qui al Barosteria La Quercia a farsi un buon vinello col milionario, un buon pranzo, con amici, c'è un altro amico di Pusiano e, e compagnia varia, sicuramente è, è meglio. Sempre, è sempre un pretesto. È sempre un pretesto. Un la, 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 esatto. La, 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 puoi, puoi ripetere esatto. questa cosa che hai detto? Perché penso che sia importante no, certo, certo che... spiegare anche cosa fanno i ricchi. Puoi ripetere cosa hai detto? Che per, per rompere la, è sempre un pretesto per rompere la, 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 la monotonia. monotonia quotidiana e lo sai perché è importante quello che hai detto perché allora, una delle quanti, cose aspetta allora no 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 dopo però mi devi, però, io, però mi devi dire quanti buono, soldi buono, sono buono, per diventare ricco buono ho già dato questa risposta ma la cosa che ha detto è importante mm. perché se volete rompere la monotonia è chiaro che costa un pochino di più ma mm. non costa troppo di più perché quando rompete la monotonia e scoprite cose nuove poi scoprirete modi nuovi anche di spendere il vostro denaro. Questo è molto importante perché eh, è chiaro che la cifra che ho dato è relativa a una vita relativamente monotona con diverse cose che si fanno in modo ripetuto, ma sempre quelle, ma bene e con diciamo, un, uno stile di vita che permette di pagare diverse cose. Non stiamo certo parlando di uno stile di, di assistenza sociale, questo è importante, però vedete la ricchezza non è soltanto il denaro che avete, è anche come lo spendete e come lo convertite nelle cose che piacciono a voi, questo è molto importante perché potete avere anche 10 milioni nella vostra cassa, ma se quei 10 milioni non vi aiutano a permettervi opportunità nuove e cose nuove rischia di finire essere carta e questo è appunto molto importante da dire e poi per essere ricchi in tante nazioni ci sono anche altri numeri quindi per l'Italia abbiamo detto 4 di milione secondo quanto ho calcolato proprio di recente in base alle stime ma mh, in Svizzera sicuramente la ricchezza può iniziare da un milione più o meno, grosso modo, chiaro. 
poi in altri contesti già in America si è già ricchi tranquillamente con 200-250 mila dollari, questo anche perché in America, sai quanta gente in America ha solo mille, meno di mille dollari sul conto? Il 90% della gente in America ha meno di mille dollari di risparmio. Quindi tu immagini... Non sul conto, di risparmi. Sì, sì. Vivono con le carte di credito, c'è una povertà devastante. Esatto, quindi immagina... No, lo so che la gente... 200 mila dollari già... Gli Stati Uniti non sono un paese ricco, cioè sono ricco loro perché hanno comunque in giro. Una nazione, con, certo. Una nazione, loro, i governanti sono ricchi, ma a livello di popolazione c'è una povertà estrema. Assolutamente. Ma cioè, non è che c'è una povertà, è che tanto guadagno, tanto spendono. Ma poi e, e, male. Il problema, e il problema è che se perdi posti di lavoro sono dolori sì. assolutamente ed è importante perché per esempio eh, anche qua guardando all'America quindi io... quanto hai detto? quanti soldi allora, servono, avevo detto, quanti soldi avevo detto per in essere... Italia o comunque in Europa in generale fuori dalla Svizzera eh, 250 mila 250 mila euro sei un ricco già sei ricco nel senso che sicuramente mm. meno dell'1% delle mm. persone ha quei soldi ah beh questa è già un'indicazione, cioè sei ricco, sei uno su cento a quella cifra lì. Poi eh, in America ho detto 200.000 e qui ci abbiamo solo 0,1%. In, in, in Svizzera? E in Svizzera milione. siamo praticamente eh, sul milione. milione Calcolando che però già eh, per quello che ho verificato almeno il 30% delle persone, o meglio, delle economie domestiche, perché si contano i conti familiari, ah, sì, ricca, in Svizzera, ha un milione. In Svizzera ci sono più, più milionari, più ricchi in percentuale, roba al mondo, se ho letto. Certo, quindi bisogna chiedersi anche... Quindi che... voi ragazzi fate parte dei ricchi o dei poveri come me? <ride> Vabbè, poveri non poveri, però ragazzi... Va bene la dignità, va bene la povertà, però almeno dei tirafeu per venire a mangiare l'osso buco, la roba almeno sì. Eh. Cioè... Va bene ragazzi, allora Vabbè, salutiamo certo. perché io ho fame, ho fame. Eh, si vede che hai fame, io perché stai fame. invitando veramente... Io, 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 io ho fame. Allora, diciamo che... Allora... Eh, ricordiamo il 18, che ci vediamo qui col milionario, 18 novembre, sì. che c'è l'osso buco con, con il risotto. Saluto a tutti, ciao ragazzi, qua da, da Mendrisio.